मूवी स्टार्ट होते ही हमें लेक के नजदीक एक घर दिखाई देता है जिसमें एक मैरिड कपल रह रहा होता है उस वक्त आधी रात गुजर चुकी होती है तब एक लेडी अपने रूम में सो रही होती है लेकिन उसका हस्बैंड बाहर ड्रिंक कर रहा होता है उस आदमी को देख ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत ज्यादा डरा हुआ हो वो एक पेंटिंग को काफी देर से बड़े गौर से देख रहा होता है फिर कुछ देर के बाद वो मिरर के सामने आकर खड़ा हो जाता है और शीशे में अपना सर मारता है जिससे उसे काफी चोट लगती है जब उसकी वाइफ को ये आवाजें सुनाई देती हैं, तब वो जाग जाती है और उसे देखने नीचे आ जाती है उसका हसबेंड बहुत अजीब कंडीशन में होता है वो उसे भी एक आयरन स्टिक से मार डालता है फिर काफी साल गुजर चुके होते हैं और एक बार फिर हमें एक फैमिली दिखाई देती और ये फैमिली काफी हैप्पी फैमिली होती है इस फैमिली में हस्बैंड वाइफ जो कि अपनी लाइफ बहुत खुशी खुशी स्पेंड कर रही होती है जिसमें लड़के का नाम एडम और लड़की का नाम लीसा होता है बेसिकली एडम एक मैथमेटिक्स प्रोफेसर होता है अभी कुछ अरसा पहले ही एक यूनिवर्सिटी से उसे बहुत ही अच्छी जॉब ऑफर होती है जिसकी सैलरी भी काफी अच्छी होती है और साथ में वो लोग उसे रहने के लिए एक खूबसूरत सा घर भी प्रोवाइड करते हैं जिससे वो काफी खुश होता है फिर वो लोग सिटी से टाउन उस घर में आकर शिफ्ट हो जाते हैं दूसरी तरफ मेलिसा प्रेगनेंट होती है जिसकी वजह से वो दोनों बहुत खुश होते हैं इस बात को लेकर उन दोनों के दरमियान काफी डिस्कशन होती रहती थी कि वो बेबी बॉय होगा या फिर गर्ल अगर बेबी बॉय हुआ तो उसका नाम एडम जूनियर रखा जाएगा और अगर बेबी गर्ल तो उसका नाम लीजा जूनियर वो लोग अपनी लाइफ में बहुत खुश होते हैं और मजीद इस घर की वजह से उनका घर बहुत ही खूबसूरत और काफी बड़ा होता है और वो लोग अपने बेबी के लिए उसका रूम भी चूज कर लेते हैं और उसी दिन लीसा की बहन बिकी ने उनके लिए एक गिफ्ट भेजा होता है और उसमें एक माइस्टीरियस बॉक्स होता है एडम उस बॉक्स को ओपन करने की काफी कोशिश करता है लेकिन वो उसे नहीं खुलता जिससे वो उन्हें लगता है की शायद बिकी ने उनके साथ कोई मजाक किया हो मगर फिर भी वो उस बॉक्स को रख लेते हैं और अगले दिन एडम अपने काम पर चला जाता है लेकिन जाने से पहले वो लीसा को कुछ इंस्ट्रक्शन देता है कि वो अपना ख्याल रखेगी और वो वेट भी नहीं उठाएगी खास तौर पर बेबी क्रीम क्योंकि अभी तक उन्होंने बेबी के रूम की सेटिंग नहीं की थी और वो ये भी कहता है कि हम दोनों मिलकर उसे सेट कर लेंगे लेकिन जब एडम चला जाता है तब लीसा खुद को बहुत ज्यादा बिजी कर लेती है वो बेबी रूम की काफी सेटिंग कर लेती है इवन के बेबी क्रिप को भी क्यूँकी उसे नहीं लग रहा था की वो क्रिप इतना हैवी है फिर उसका जहन उस बॉक्स की तरफ जाता है जो एडम से ओपन नहीं हुआ था और यहाँ पर एक अजीब चीज ये होती है कि लीसा से वो बॉक्स इजीली खुल जाता है और जब वो उसे ओपन करती है तो वो बिल्कुल खाली होता है फिर वो उस बॉक्स को रख देती है और वॉक पर चली जाती है तब उसे एक औरत नजर आती है जो रो रही होती है और उसकी बॉडी पर भी ब्लड लगा होता है और वो बार बार एक ही लफ्ज बोल रही थी की मैंने अपने बच्चे को खो दिया है उसकी ये हालत देख लीजा उसकी हेल्प करना चाहती थी लेकिन वो लीजा को देखकर कर अजीबो अजीब बातें करना शुरू कर देती है वो उसे कहती है कि जो बच्चा तुम्हारे पेट में है वो तुम्हारा नहीं रहेगा वो उसे ले जाएगा और लोग भी तुमसे डरना शुरू कर देंगे और ये भी कहती है कि तुम अपने बच्चे को बचा नहीं सकोगे ये बातें सुनकर लीजा काफी डर जाती है और वो वापिस घर आ जाती है फिर वो एडम को कॉल करती है और सारे इंसिडेंट का उसे बताती है लेकिन उस दिन से लीसा के साथ अजीबो गरीब होना शुरू हो जाता है उसे बेबी रूम से किसी बच्चे की रोने की आवाजें आती हैं। फिर हालात को समझने के लिए वो ऊपर जाकर देखती है तो जो चीज वो देखती है उसे देख काफी हैरान हो जाती है वो देखती है कि बेबी क्रिब में एक बच्ची लेटी हुई है उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि ये क्या हो रहा है क्योंकि ये कोई ख्वाब नहीं होता बल्कि हकीकत होती है और फिर जैसे ही वो उस बच्ची को गोद में उठाती है तब उसका चेहरा अचानक से बदल जाता है और इसके बाद लीजा अपने होश खो बैठती है और शाम को जब एडम घर वापिस आता है तो वो देखता है की लीजा काफी जख्मी हुई है और उसका काफी खून भी निकल चुका होता है वो फौरन उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है फिर लीजा तो बच जाती है लेकिन उसका मिसकैरिज हो जाता है और इससे भी ज्यादा अफसोसनाक बात ये होती है जब डॉक्टर उसे बैड न्यूज सुनाती है कि लीसा अब कभी भी मान नहीं बन सके और शायद उसका मिसकैरी कोई हैवी चीज उठाने से हुआ है जिससे एडम को ये लगता है कि शायद ये बेबी क्रिप की वजह से हुआ और उसने लीसा को मना किया था लेकिन उसने उसकी नहीं मानी ये बात सुनकर लीसा की बहन बीकी भी उनके घर आती है और वो ये डिसाइड करती है की वो कुछ दिन लीसा के साथ ही रहे ताकि लीसा जल्दी ऐसी अपनी नॉर्मल हालत में वापिस आ जाए इस वाक्य के बाद एडम कई मरतबा लीसा ऐसी ये पूछने की कोशिश करता है की ऐसा क्यूँ हुआ 
और उस दिन ऐसा क्या हुआ था क्या उसने वाकई कोई हैवी चीज उठाई थी जिसके जवाब में डीसा उसे सच बता देती है वो जंगल वाला इंसिडेंट वो स्ट्रेंज वुमेन फिर बेबी के रूम से बच्चे के रोने की आवाजें और वहाँ पर उस छोटे बच्ची का मिलना और जैसे ही उस बच्ची को गोद में उठाया उसे कुछ भी याद नहीं रहा क्योंकि तब वो अपने होश खो बैठी थी यहाँ पर एक बार तो क्लियर हो जाती है कि उनके साथ कुछ अजीबो गरीब हो रहा था और साथ में एडम को वो मिस्टीरियस बॉक्स भी मिल जाता है जो अब इजीली ओपन हो रहा था तब एडम लीसा को बताता है जिस पर वो कहती है की इस बॉक्स को तो मैंने उसी दिन खोल लिया था जब ये वाक्य पेश आया और फिर वो बिकी से पूछते है कि उसने उन्हें ये बॉक्स क्यों दिया जो पहले तो नहीं खुल रहा था और अब खुल चुका है और खाली भी है जिस पर वो कहती है कि ये मैंने किसी घर की आइटम्स की सेल पर खरीदा था और मैंने इसको लीजा को गिफ्ट कर दिया लेकिन रियलिटी तो ये होती है कि उस बॉक्स ने पहले तो बिकी को अट्रैक्ट किया और फिर लीजा को तभी तो उसने ये बॉक्स ओपन कर लिया था लेकिन उन लोगो को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं होता और फिर नॉर्मल लाइफ चलती रहती है और फिर कुछ दिन गुजर जाने के बाद लीजा को अपने घर ऐसी कुछ महसूस होना शुरू हो जाता है जिसे वो बता भी नहीं सकती थी जैसे अक्सर घर के मिरर्स में लीजा का रिफ्लेक्शन काफी अजीबो गरीब बिहेव करता और एक सुबह जब बिकी और लीजा योगा कर रही होते हैं तब एक बार फिर लीजा को किसी बच्चे के रोने की आवाजें आती हैं। इस बात को वो बिकी से भी शेयर करती है वो काफी डर जाती है और फिर से चेक करने बेबी के रूम में चली जाती है और इस बार फिर बेबी क्रिप में एक बच्ची लेटी होती है लेकिन अब वो पहले से बड़ी हो चुकी होती है और अजीब बात तो ये होती है की वो सिर्फ लीजा को नजर आ रही होती है बिकी को नहीं फिर वो अपनी बहन को एक्सप्लेन करती है कि वो नॉर्मल है और वो वाकई एक बच्ची को देख रही है फिर रात को एडम देखता है कि लीजा अपने बेड पर नहीं है वो उसे देखने के लिए जाता है तब लीजा उसे फायरप्लेस के पास खड़ी हुई मिलती है जो कि एक पेंटिंग को मुसलसल घूर रही होती है वो एडम को बताती है कि हमारे साथ कुछ अजीब हो रहा है क्योंकि जब हमारे साथ हादसा पेश आया तब ये पेंटिंग ऐसी नहीं थी और अब ये पेंटिंग बिल्कुल बदल चुकी है क्योंकि पहले उस पेंटिंग में ये था कि चार बच्चे खेल रहे थे और उन्हें एक औरत बैठकर देख रही थी लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता और वाकई ही वो पेंटिंग बदल चुकी होती है क्यूँकी वो औरत अब अपने बच्चों की तरफ नहीं बल्कि साइड पर देख रही होती है और इस बात को सिर्फ लीजा महसूस करती है एडम नहीं और वो उसे समझा आता है कि तुम अपने बेबी को खो देने की वजह से ऐसी हो गई हो जिसकी वजह से तुम काफी अपसेट हो और तुम्हारी ऐसी हालत है और फिर बीकी के साथ भी एक अजीब चीज होती है जब वो नोटिस करती है कि मिरर उसका रिफ्लेक्शन एज इट इज नहीं दिखा रहा और मिरर में नजर आने वाली लड़की बैकी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी और फिर देखते ही देखते उसके रिफ्लेक्शन उसे मारने की कोशिश करती है और उसके दिमाग पर ऐसा असर कर देती है कि वो अपनी बहन को बताए बगैर वहाँ से चली जाती है लीजा को इस बात का बुरा तो लगता है लेकिन ये उसके लिए कोई नई चीज नहीं थी बल्कि ऐसे इंसिडेंट तो उसके साथ हो रहे थे और साथ में उसे हमेशा एक छोटी बच्ची भी दिखाई देने लगी जो उसे मामा कहती थी लीसा इन सब से तंग आ चुकी होती है वो एडम को कहती है कि हमारे इस घर में कुछ अजीब है जैसे कि और वो इवल पावर्स हैं और फिर वो कहती है कि आपकी यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर डॉक्टर क्लार्क हैं जो कि एक अब नॉर्मल रिसर्चर हैं शायद वो हमारी मदद कर सकते हैं क्यूँकी लीजा काफी डरी होती है और एडम उसकी बात मान डॉक्टर क्लार्क ऐसी मिल लेता है क्यूँकी एडम तो इन बातों आरोप बिलीव नहीं रखता था और वो डॉक्टर क्लार्क को कहता है की वो लीजा का शक दूर करे और जब डॉक्टर क्लार्क उनके घर में आते हैं तो उन्हें काफी अजीब चीजें महसूस होती हैं। असल में डॉक्टर क्लार्क बचपन से ही ब्लाइंड होते हैं लेकिन उनके पास एक एबिलिटी भी थी वो बचपन से ही पैरानॉर्मल चीजों को महसूस कर सकते हैं और वो लीजा को कहता है कि जो भी तुम लोगों के साथ हो रहा है उसकी वजह ये घर नहीं है बल्कि कुछ और ही है और फिर उसे उस मस्टीरियस बॉक्स के बारे में पता चलता है और फिर वो ये बात समझ जाते हैं की एक अननाउन इविल पॉवर थी जो उस बॉक्स में कैद थी और जैसे ही उसे ओपन किया गया तो वो आजाद हो गई और जिसने भी उस बॉक्स को ओपन किया है वो उसके साथ ही है तो वो चीज उनके साथ ही है वो जहाँ जहाँ जाएंगी वो चीज उनके साथ हो ये बात सुनकर एडम काफी गुस्से में आ जाता है और वो डॉक्टर क्लार्क को बाहर निकाल देता है और कहता है कि मैंने आपको ये कहा था कि आप लीजा का शक दूर करें लेकिन आपने तो उसे मजीद डरा दिया जिस पर डॉक्टर क्लार्क उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम लोगों को शायद पता नहीं है कि तुम कितनी बड़ी मुसीबत में हो लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनता फिर उसी ही रात एडम के साथ कुछ होना शुरू हो जाता है जब उसे एक एक औरत और एक ओल्ड लेडी नजर आती है वो दोनों उसे काफी डरा देती हैं और अब तो एडम को पूरा यकीन हो जाता है और वो फिर से डॉक्टर क्लार्क को अपने घर में बुला लेता है और तब डॉक्टर क्लार्क 
उनकी मदद करने की कोशिश करता है अपने इस रिसर्च से उन्हें पता चलता है कि सब कुछ जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही हैं, वो इस घर की वजह से बिल्कुल भी नहीं है और इस सब की होने की वजह वो बॉक्स था क्यूँकी उस बॉक्स में एक अननाउन एविल एंटिटी होती है जिसका कोई वजूद तो नहीं होता और ये काफी टाइम ऐसी इस दुनिया में रह रही और इसका मकसद सिर्फ अनबॉर्न बेबी का शिकार होता है यानी बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही मार देता है और उसकी बहुत बड़ी मिसाल लीजा थी उसके साथ भी यही हुआ था और लीजा के साथ कोई वाक्य पेश नहीं आया होता बल्कि उसके साथ इस सब कुछ करने वाली वो एविल एंट्री थी यानी हमने देखा कि एडम और बिकी ने उसे खोलने की कोशिश की लेकिन वो सिर्फ लीजा से ही ओपन हुआ मीन्स ये बॉक्स सिर्फ प्रेगनेंट औरतों से ही खुलता है बाहर आते ही उस बच्चे को वो मार देता है और जो बच्चे उसे नजर आते थे वो कोई और नहीं था बल्कि वो उसकी अनबॉर्न बेबी की टाइप्स थी कि अगर वो इस दुनिया में आ जाती तो वो ऐसी हो और वो बच्ची स्टेप बाय स्टेप बड़ी होकर ऐसी होती जैसे लीजा को पहले छोटी सी बच्ची नजर आई थी फिर उससे बड़ी और फिर वो लेडी और ओल्ड लेडी और वो बच्चे की ओल्ड वर्जन थे और ये इविल एंटिटी ज्यादातर मिरर्स और पेंटिंग्स में होती थी क्योंकि उसका कोई वजूद तो था नहीं कि वो दुनिया में रहती और ये पावर लोगों के दिमाग को अपने कंट्रोल में करके उन्हें अजीबोगरीब चीजें दिखाती थी और ऐसा उन तीनों के साथ कई दफा हो चुका था और इस एंटिटी को मारा तो नहीं जा सकता सिर्फ कैद किया जा सकता है और उसे कैद करने के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है इसका मतलब ये था की अगर उस औरत को मारा जाए तो वो एंटिटी कैद हो जाए और यही वजह थी जब पहली फैमिली में आदमी ने अपनी बीवी को मार दिया और उनके ही घर के सामान में लीजा को वो बॉक्स बिकी ने दिया था वहाँ से मिला था और जंगल में नजर आने वाली औरत उस मरी हुई औरत की सोल थी जो उस एंटिटी के साथ उस बॉक्स में कैद लेकिन एडम लीजा को मारना नहीं चाहता था एडम बहुत कोशिश करता है कि वो लीजा को इस मुसीबत से बचा ले। लेकिन ये एंटिटी लोगों को हेपनोटाइज करती है और लोगों को एक दूसरे से मरवाती है अब एडम भी हेपनोटाइज हो चुका होता है और वो उस आदमी की तरह लीजा को मार डालता है और वो एंटिटी फिर से उस बॉक्स में कैद हो जाती है और एडम जेल चला जाता है और जाने से पहले वो बॉक्स को बिकी को देता है और अब ये सब कुछ बिकी के साथ होने वाला था क्यूँकी वो भी प्रेगनेंट और इसी के साथ मूवी भी एंड हो जाती है